le montage d'une variation de Frenchies. Euh, J'utilise un hameçon de type jig avec une tête Nymph Head Fly Color qui est faite en brass, donc qui ne pèse pas très très pesant. Dans la couleur Shrimp Pink, c'est un pink qui est assez light, que j'aime beaucoup, et j'ai rajouté quelques tours de plomb, donc sous la tête. Je vais utiliser du fil grosseur 80 couleur rose, étant donné que je vais utiliser du dubbing rose à la fin complètement. Comme c'est un montage jig, il est monté à l'envers dans, euh, dans mon étau. On pourrait le monter à l'endroit également, ça ne changerait strictement rien. Je vais d'ailleurs le faire pour vous le montrer. Donc, il faut remonter à l'endroit. Ce qu'on fait, la première étape, c'est d'amener notre fil de montage jusqu'à l'arrière complètement. On va venir attacher la queue de notre mouche qui va être réalisée en coque de Léon. Il se trouve à être une plume avec des rachis très très droits, euh, très très comme euh, très très beau en fait. C'est une couleur qui est exceptionnelle. Euh, C'est vraiment le moucheté. Euh, ça apporte beaucoup de contraste quand on va l'utiliser dans une mouche. Donc on s'en prend quelques fibres simplement pour faire la queue qu'on vient positionner à l'arrière complètement. Et on vient l'attacher sur toute la longueur de notre corps. Donc le but de cette mouche-là, c'est d'imiter diverses nymphes, donc présents dans la colonne d'eau. Donc c'est vraiment général là, comme mouche. On peut s'en servir pour toutes les espèces de salmonidés euh, que, je, que je connaisse. C'est possible de les prendre avec ce type de nymphe-là. On utilise un fil de cuivre que je viens rentrer dans mon casque à l'avant pour avoir la bonne longueur, dans le fond, pour être certain qu'il soit vraiment mis sur tout le corps. Et on vient l'attacher jusqu'à l'avant, avant de revenir à l'arrière, où est-ce qu'on va venir attacher le dernier matériel, ce qui va former le corps de la mouche, et ça va être de la queue de faisan. Donc pratiquement comme si on faisait une pheasant tail nymph. Donc on vient l'attacher solidement et on avance presque jusqu'à l'avant. On va venir enrouler la queue de faisan pour former le corps de la mouche. Donc on peut prendre euh, diverses couleurs de, de, de faisan pour faire cette mouche-là. Ça se teint quand même assez bien. Euh, évidemment, comme c'est foncé, la couleur ne ressortira pas beaucoup, mais parfois faire des petites variations, ça va aider. Donc, je suis pratiquement rendu à l'avant. Je vais venir attacher mon matériel avec quelques tours. On vient couper. Là, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre avec mon faisant, avec mon wire. Je vais venir tourner en sens inverse. Donc, ça va venir barrer mon matériel vraiment. Ça va venir ajouter beaucoup, beaucoup de solidité à ce montage-là qui, de toute façon, va vraiment aller dans le fond, gratter le fond en tout temps, là, avec une nymphe. Donc, ça va être beaucoup plus solide ainsi. Je viens l'attacher, puis je viens simplement le tourner pour le briser. Dernière étape, on vient faire un collet avec, dans mon cas, du Ice Dub, la couleur pink, qui est assez light. Donc, elle ne sera pas très, très agressive là, comme couleur. On vient... Entourer le dubbing autour de notre fil de montage. Ce que j'aime bien, c'est de l'entourer un peu plus bas. Et quand je suis prêt à le poser, je viens mettre mon doigt et je viens le pousser donc jusqu'en haut. Donc ça me permet de ne pas me piquer là, euh, en l'entourant. Là, j'en ai pas mis assez, je vais en rajouter simplement un tout petit peu. Le but, c'est juste de faire la jonction entre le corps et la tête, et d'avoir un hot spot d'une certaine façon. Par la suite, quelques tours, on vient prendre notre finisseur de nœud et faire un nœud de finition à cet endroit-là. Ça bien comme il faut. Et on va venir 
avec notre botkin, dropper une goutte de lac dans l'interstice sur notre fil. Donc, le montage d'une variation de Frenchie, une nymphe pour la pêche aux ongles.